欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：除了无名、王一博，还有四部影片待映，转型何以如此急迫？平心而论，电影《无名》在刚刚过去的贺岁档当中，争议还是比较大的，评价可谓褒贬不一。除此之外，有相当一部分人把注意力集中在了王一博的身上，讨论其的演技究竟是仅粉丝可见，还是真的能够独当一面了？王一博为什么急于转型？其实不管结论如何，都改变不了一个事实：王一博还有四部影片待映，而且上映时间极有可能接在2023年，包括了《长空之王》《热烈中国青年》《我和我的青春》以及《维和防暴队》。再加上无名的话，那么在一年之内将有五部王一博参演的影片上映，绝对堪称高产了。或许有人会说了，这五部影片不是在一年之内拍摄的，事实的确如此，而是在两年里完成的，频率同样不低了。其中，无名《长空之王》和《维和防暴队》开机于2021年，热烈和《中国青年》《我和我的青春》的开机时间为2022年。对于形成一项繁忙的王一博来说，实属难得了。目的也很明确，就是为了转型，想由爱豆蜕变成演员。估计有人会不解了，眼下王一博风头正劲，算是内娱最顶尖的流量了，实现了名利双收。即便要转型，何以如此急迫？娱乐圈苦饭圈久矣。个人以为，娱乐圈苦饭圈久矣，在可预见的未来。有关部门的整顿力度势必会越来越严苛，一旦饭圈文化遭到彻底肃清，粉丝经济也会随之垮塌。彼时尚未完成转型的爱豆，极有可能会被打回原形。至于饭圈文化的原罪，其实很简单：引导非理性消费。以销售专辑为例，在饭圈文化的氛围中，各种形式的粉丝组织会动员粉丝多次或大量购买爱豆的专辑。以此来证明对爱豆的喜爱。从经济层面上来说，此举无疑会造成大量的浪费。原则上，一人购买一张专辑即可，超量购买是毫无意义的。唯一的获利者只有爱豆及其经济团队。换而言之，爱豆及其经济团队用教唆粉丝进行浪费的方式来获取利益，这是一笔不义之财。类似的操作手法在饭圈多不胜数。譬如在于景天参加《青春有你》第三季时，由于粉丝的应援数量未到达，于景天后援会便对粉丝进行了惩罚，实际上就是在变相集资。至于后援会等粉丝组织是否具备集资的资格，一直被大众所质疑，同时还涉嫌向未成年人集资，足以用声名狼藉来形容了。尤其在各大音乐平台对专辑实行限购之后。集资行为大有愈演愈烈之势，因由是为了保证爱豆的专辑销量，粉丝组织开始雇人代购了，自然需要粉丝们慷慨解囊了。前一阵子，某小鲜肉的后援会就被爆出向粉丝提供贷款，用来购买指定的专辑，后来发现根本就是花钱雇人代购，以此来规避限购，真的是为了捞钱而不择手段。对于这种模式，人们称之为粉丝经济，但其本质却是不义之财，不仅吃香难看，并且荼毒了广大的青少年的价值观。少年强则国强，若是青少年普遍沉迷于非理性追星，所造成的后果无疑是难以估量的。正是基于子，饭圈文化迟早要被取缔，这是必然会发生的事情。可以想象一下，当粉丝不再非理性消费时。选择按需购买爱豆的商业价值必定会大幅跳水，由此一来，资本便不会再追捧爱豆了，因为此时爱豆已经丧失了强大的带货能力，想要在娱乐圈立足，只能是凭本事吃饭了。故而，在那一天到了之前，现如今的头部爱豆大抵都会拼了命去转型。不过，转型之路注定不会一帆风顺，多数人要做好降咖的心理准备。可能要从小配角演起，个别幸运之人也许会脱颖而出，从而保住自己一线艺人的地位。具体到王一博，接下来四部电影的票房和口碑至关重要，成功则为自己的转型迈出了坚实一步。
，失败便难以再获得更好的机遇了。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。